ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிஷா ஹோம் ஸ்டைல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபிஃப்டீன் ரெஃப்ரெஷிங் சம்மர் அண்ட் இஃப்தார் ட்ரிங்க்ஸுங்க இந்த சம்மருக்கு ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ரெஃப்ரெஷிங்காக ஹெல்தியாகவும் கூட இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஜூஸஸ் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஜூஸுமே ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது முகபத் ஷர்பத் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டெலிஷியஸாக ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குங்க டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கனாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஹெல்த் வைஸ் பார்த்திங்கனாலும் இல்லை நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெஃப்ரெஷிங்கான ஜூஸ் செய்கிறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு பீஸ் அளவு தர்பூஷணி எடுத்துக்கலாங்க வாட்டர் மெலன் வெயிலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது கூட கொஞ்சமாக ரோஸ் பெட்டல்ஸ் ஆப்ஷனல் ரோஸ் சிரப் அண்ட் சப்ஜா சீடுங்க ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அண்ட் பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஃபேட் மில்க்காக எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் சில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் காய வச்சு நல்லா சில் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த தர்பூஷணி பழத்தை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுல் தனியாக எடுத்துட்டு அதில் நம்ம நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு சில் பண்ண மில்க்கு ஃபுல் ஃபேட் மில்க்கு ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாங்க அண்ட் அது கூட வந்து பவுடர் பண்ண சுகர் ஏன்னா சுகர் பவுடர் பண்ணி போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா சீக்கிரமாக அதில் கரைஞ்சிடும் அண்ட் பவுடர் பண்ண சுகர் அண்ட் இது கூட ரோஸ் சிரப் ரூ ஹஃப் சாப் அந்த மாதிரியான ரோஸ் சிரப் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது நீங்கள் எடுத்திருக்க பாலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரோஸ் சிரப் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இன்னொரு கரண்டி ஊற்றி நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கிறேன் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தர்பூஷணி பீசஸாக உள்ளே ஆட் பண்ணலாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இல்லையா குடிக்கும் போது அதே மாதிரி தான் நல்ல டேஸ்ட் அண்ட் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் இப்போ இது மேலே ரோஸ் பெட்டல்ஸ் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு வாசம் கொடுக்கும் ரெண்டாவது நம்ம சாப்பிடும்போது நல்ல சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் உங்கள் கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு சர்வ் பண்ணிடலாங்க இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது ஒரு டம்ளரில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ இந்த டெலிஷியஸான முகபத் சர்பத்தை நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம் இது டெல்லி சைட் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வெயிலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அண்ட் நம்ம இஃப்தார் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குடிக்கும் போது ரொம்ப நமக்கு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் இது கூட சப்ஜா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப்ஜாவை சேர்த்துட்டு நம்ம அதை நல்லா கலந்து ட்ரிங்க் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஜூஸ் ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஜாவை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஜூஸ்லேயும் சப்ஜா ஆட் பண்ணும்போது வெயிலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ நம்மளோட ரெஃப்ரெஷிங்கான முகபத் சர்பத் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா முலாம் பழம் மில்க் ஷேக் ஸோ முலாம் பழம் மில்க் ஷேக்கில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலான இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோங்க இந்த முலாம் பழம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியது ஸோ நம்ம இஃப்தா டைமில் நோன் பிரிந்திருப்போம் அப்போ வயத்தில் வந்துட்டு நம்ம நமக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பழம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கூட ஒரு நாலஞ்சு டேட்ஸு சீட்லெஸ் தான் நான் கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் அண்ட் சப்ஜா சீட் இது கூட ஒரு கப் அளவு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்குங்க அண்ட் இப்போ முலாம் பழம் கட் பண்ணியாச்சு எனக்கு வந்து பேசிக்காக முலாம் பழம் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது வந்துட்டு நம்ம கரண்டியில் எடுக்கும்போது ஒரு ஐஸ்கிரீம் அப்படியே இந்த ஸ்கூப்பாக எடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீல் ஆகுங்க ஸோ யாருக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் முலாம் பழம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஹீட்டை அப்படியே கம்மி பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான பழம் ஸோ வெயிலில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இதை கட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அது இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி சம்மர் டைமில் ஜூஸ் செஞ்சு சாப்பிட்லாம்
ஸோ இப்போ அடித்து வந்தாச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக டம்ளெல்லாம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த முலாம்பழம் மில்க் ஷேக்கை அப்படியே அதில் ஆட் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்கான முலாம்பழம் மில்க் ஷேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிருங்க இது கூட இன்னொரு ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ட் சப்ஜா சீட் நம்மளுக்கு சப்ஜா சீட் வெயில் டைமில் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லது ஸோ ரெண்டு டம்ளர்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அண்ட் இந்த ரெஃப்ரெஷிங்கான முலாம்பழம் ஜூஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லுங்கள் அண்ட் யாருக்கெல்லாம் முலாம்பழம் ஜூஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நல்ல சப்ஜாவை கலந்து இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணிடலாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஜூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டர்ட் சர்பத் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த கஸ்டர்ட் சர்பத் செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஜா சீட் வந்து நான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த ஜூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஜா ஃபஸ்ட்டு ப்ரீயராக நம்ம சில ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிடலாம் சப்ஜா ஊற வச்சாச்சு அண்ட் ஜெல்லி இது வந்து நான் இன்றைக்கி ரெடிமேட் ஜெல்லி தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் நீங்கள் கடைகளில் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதிலே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஜெல்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ரெடிமேட் ஜெல்லி வாங்கினீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதுலேயே இருக்கும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் அதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ரெட் கலர் ஜெல்லி ரெடி பண்ணிட்டேன் அண்ட் எல்லோ கலர் ஜெல்லி ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் இது வந்து மேங்கோ ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ரெடிமேடாகவே கிடைக்குது நீங்கள் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ அதே போலவே இந்த எல்லோ கலர் ஜெல்லியும் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம அந்த ஹாட் வாட்டரில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது சீக்கிரமாக நல்லா டைல்யூட் ஆகிரும் நல்லா அந்த கிறிஸ்டல்ஸை கரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர்லேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஜெல்லி நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ இது கூட ஒரு பத்து பாதாம் அளவு எடுத்து இதை வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இனி இந்த ஜூஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செய்யறது வந்து என்னோட சன் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் மட்டும் தான் பண்ணி கொடுத்தேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாதாம் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த பால் வந்து நம்ம காய்ச்சிக்கலாம் நான் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒரு அரை லிட்டர் பால் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாலை வந்து இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி காய்ச்சிக்கலாங்க இதுக்கு வந்து நீங்க ஃபுல் ஃபேட் மில்க்கே பயன்படுத்தும் போது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் பாலை வந்து நல்லா நம்ம காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பொங்கி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பொங்கி வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ அது காஞ்சிட்ருக்கட்டும் அதுக்குள்ளார இப்போ ஒரு பவுலில் கஸ்டர்ட் பவுடர் இது வந்து வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் இதுவுமே கடைகளில் கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து கட்டிகள் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கலைக்கும் போதே கட்டிகள் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும் இப்போ இதை நம்ம காய்ச்சிட்ருக்க பாலில் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கஸ்டர்ட் சேர்த்தும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே கெட்டி ஆகும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து கைவிடாமல் கிளறிக்கோங்க இப்போ பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கஸ்டர்ட் சேர்த்தும் போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடச்சிச்சு எனக்கு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் கலந்து விடும் போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்டிப்படுறது நல்லாவே தெரியும் ஸோ இனி எப்படி செய்யலான்ட்டு என் பையனும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஸோ அவனும் இந்த ஜூஸ் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் கேளுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம கஸ்டர்ட் சர்பத்துக்கு இப்போது ஜெல்லி பா பாதாம் பவுடர் சப்ஜா சீட்ஸ் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வாசம் கொடுக்கும் இது இப்போ நம்ம இதில் வந்து பாதாம் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் இதை வந்து நல்லா மிக்
இப்ப நம்ம ஜெல்லிய ஸ்லைஸ் போட்டுக்கலாம் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப வந்து இதை ஒரு இன்னொரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு இப்ப நான் இதை வந்து சில் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் இப்ப நம்ம இது கூட ரெட் கலர் ஜெல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம எல்லோ கலர் ஜெல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கறதுக்கே எவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல இது டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து பொமக்ரானட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சப்ஜா சீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஐஸ் கியூப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப கஸ்டர்ட் ஜூஸ் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டா இருக்கும் இது இந்த கஸ்டர்ட் சர்பத்தை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருந்துச்சுட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ரெடிக்கலாம் <laughs> ஸோ இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு சில் பண்ண மில்க் இது இதுவுமே ஃபுல் ஃபேட் மில்க்கு ஃபலுதாக்கும் நீங்கள் ஃபுல் ஃபேட் மில்க்கே எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இது கூட கொஞ்சமாக ரூஹப்ஸா ரோஸ் சிரப் இது உள்ள சேர்த்திக்கலாங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுக்கும் போது தான் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஃபலுதாவை செட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்த சேமியாவை உள்ள சேர்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபலுதா பொறுத்தளவில் இதுதான் அப்படின்ற ஒரு இது கிடையாது நம்ம நம்ம விருப்பத்துக்கு செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரெட் கலர் ஜெல்லி இருக்கு இல்லையா அதை நான் உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ஜெல்லி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நான் முன்னாடி வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் இப்போ கொஞ்சமாக சப்ஜா ரெடிமேட் ஜெல்லி தான் நான் இன்றைக்கி பயன்படுத்தி இருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக சப்ஜா சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் இது கூட வந்து உங்களுக்கு எந்த ஐஸ்கிரீம் விருப்பமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் இது கூட இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த மில்க்கை உள்ள ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ கொஞ்சமாக அதில் மாதுளை முத்துக்கள் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் நீங்கள் நிறைய உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் விருப்பம்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு மாதுளை முத்துக்கள் உள்ள சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதுக்கப்புறமா இனியொரு கொஞ்சமாக சப்ஜா ஆட் பண்ணுறேன் மறுபடியும் ஒரு ஸ்கூப் ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணுறேங்க ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அண்ட் இது கூட கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு செரி வைக்கிறேன் நான் டெக்கரேஷனுக்கு ஃபலுதாவை பொறுத்தளவில் நம்மளோட விருப்பம் தான் அண்டு மேலே வந்து கொஞ்சமாக சாப் பண்ண பிஸ்தா ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் அது கூட இன்னமும் கொஞ்சமாக சாப் பண்ண முந் பாதாம் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளோட அருமையான ரெஃப்ரெஷிங்கான ராயல் ஃபலூதா ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்க இதை ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அருமையான ராயல் ஃபல் தான் ரெடி ஆயிடுச்சு
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கஸ்டர்ட் சாபூதானா சர்பத் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருக்கு இல்லையா இந்த கஸ்டர்ட் சாபூதானா செய்யறதுக்கு நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் பால் எடுத்துக்கிறேங்க இதுவுமே ஃபுல் ஃபேட் மில்க்கு தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பால் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்க அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் பால் வந்து இப்ப நல்லா காஞ்சி வந்துட்டு இருக்கு பால் வந்து இப்ப நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டர்ட் பவுடர் நான் ஒரு பவுல்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் போல கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமா பால் சேர்த்து அதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கட்டிகள் இல்லாமல் நீங்கள் கலந்து எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் கட்டிகள் எதுவுமே இல்லை நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு கரைச்சி எடுத்துக்கேன் இப்போ வந்து ரொம்ப சூப்பரான இந்த கஸ்டர்ட் மிக்சரை வந்து நம்ம பாலில் சேர்த்த போகிறோம் இப்போ ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ காஞ்சிட்டு இருக்க பாலில் நம்ம இந்த கஸ்டர்ட் மிக்சரை உள்ளே சேர்த்துடலாங்க சேர்த்தோடனையும் நல்லா கை விடாமல் கலந்துக்கோங்க கஸ்டர்ட் சேர்த்தோடனையும் கெட்டி ஆகும் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கலாங்க நீங்கள் கஸ்டர்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் நான் வந்து அரை லிட்டர் பால் இன்னைக்கு எடுத்துருக்கேன் ஒரு லிட்டர் பாலுங்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப கெட்டி ஆகிடும் ரொம்ப ஒரு கெட்டியான டெக்ஸ்டர் ஆகிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா கலந்துட்டு இப்போ இது வந்து ஏலக்காய் தூள் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஏலக்காய் அடிச்சு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான வாசமாக இருக்கும் ஏலக்காயை சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட கஸ்டர்ட் மிக்சர் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சாபுதானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வரிசி நான் நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்டே சாபுதானா அண்டு இன்றைக்கி வந்துட்டு எல்லோ கலர் ஜெல்லி நான் ஆல்ரெடி ஊற்றி வச்சுட்டேன் அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த மிக்சரில் வந்துட்டு நம்ம தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சுகர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு இறக்கிற வேண்டி தான் அந்த மிக்சர் பாருங்க எந்த அளவுக்கு கெட்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இந்த மிக்சர் வந்து நான் அப்படியே ஆற வச்சுட்டு எடுத்து இதில் சர்வ் பண்ணுறேன் அண்ட் இது கூட வந்துட்டு சாபுதானா பாருங்க நல்லா வெந்து வந்த சாபுதானா ஜவ்வரிசி சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஸோ அதையும் உள்ளே சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து ரெட் கலர் ஜெல்லி உங்களுக்கு என்ன மாதிரி விருப்பமான ஜெல்லிஸ் இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெட் கலர் ஜெல்லி சேர்த்துட்டேன் அடுத்தது வந்து எல்லோ கலர் ஜெல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து மேங்கோ ஃப்ளேவர் அண்ட் எல்லோ கலர் ஜெல்லியும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துட்டேங்க உங்களோட கஸ்டர்ட் சாபுதானா சர்பத் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு அண்ட் இப்போ வந்து நான் அதை வந்து நீங்கள் சில் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில் பண்ணிவிட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அது கூட வந்து ஐஸ் க்யூப் சேர்த்துக்கலாம் டம்ளரில் இப்போ அது கூட கொஞ்சமாக எல்லோ கலர் சில்லி நம்ம செட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ரெட் கலர் ஜெல்லியும் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் கொஞ்சமாக கப்ஜா சீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த கஸ்டர்ட் மிக்சர் இது நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்கள் சில் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணும்போது இன்னுமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கலந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஸோ இப்போ கஸ்டர்ட் சப்பு தானே ஊற்றியாச்சு இப்போ இந்த இது இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சப்ஜா ஸோ நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் எந்த அளவுக்கு நம்ம டெக்கரேட் பண்ணி கொடுக்குறோமோ குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சமாக சாப் பண்ணால் பாதாம் அண்ட் பிஸ்தா மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான இந்த கஸ்டர்ட் சர்பத் சாபுதானா சர்பத் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெஃப்ரெஷிங்கான கஸ்டர்ட் சாபுதானா சர்பத் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக் இந்த ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இது இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது எல்லாருமே செய்கிறது தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இல்லையா இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ட் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ட்ராபெரி
சேர்த்து இந்த மாதிரி லைட்டாக அடித்து எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டே நம்ம பால் ஊற்றினா சரியாக அரைப்படாது ஸோ இதுக்கப்புறமா காய்ச்சி ஆற வச்சு சில் பண்ண மில்க்கு ஃபுல் ஃபேட் மில்க் தான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இது கூட நல்ல ஒரு ஸ்கூப் அளவுக்கு ஐஸ்கிரீம் நான் இன்னைக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் நம்ம வந்து வெறும் ஸ்ட்ராபெரி மட்டும் போட்டோம் அப்படின்னா வடிகட்ட தேவையில்லை மாதுளை சேர்த்துருக்கனால நீங்கள் இந்த மாதிரி வடிகட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாலே சூப்பராக நின்றும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ டம்ளரில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ கொஞ்சமாக ரோஸ் சிரப் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டெலிஷியஸாக இருக்கும் அண்ட் ரோஸ் சிரப் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ சப்ஜா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா ஜூஸ் ரெசிபீஸ்லேயும் நான் முடிஞ்சளவே இந்த சப்ஜா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக்கை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறலாம் இப்போ மேலே ஒரு ஸ்கூப் அளவு ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் வாவ் பார்க்கும்போதே எனக்கு சூப்பராக இருக்குது அண்ட் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேலே கொஞ்சமாக சப்ஜா ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் மேலே ஒரு செரி வச்சாச்சு இப்போ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ரெஃப்ரெஷிங்கான ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக் இந்த மாதிரி மாதுளை முட்டுக்கள் போட்டு செய்யும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நன்னாரி சர்பத் ஸோ நிறைய இடத்துல நீங்கள் இந்த நன்னாரி சர்பத் பிடிச்சிருப்பீங்க கடைகளில் குடிக்கிற டேஸ்ட் அப்படியே நம்ம வீட்டில் கிடைக்கணும்னா நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படின் தான் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் இதில் லெமன் புழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேங்க ஒரு பவுலில் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஜூஸ் கிளக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு லெமன் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பழம் ஸோ இது கூட ஒரு கப் அளவு நன்னாரி சிரப் இப்போ ரெடிமேடாகவே கிடைக்கிது இல்லையா இது கூட சில் வாட்டர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னுமே நான் கொஞ்சம் சிரப் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ நன்னாரி சிரப்பே இப்போ ரெடிமேடாக விற்கிது ஸோ நீங்கள் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்துட்டு ஐஸ் க்யூப்ஸ் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் கொஞ்சமாக சிரப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டம்ளரில் ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம டம்ளர் செட் பண்ணி கொடுக்கும்போது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பார்க்கும்போது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக பாதாம் பிசின்னு சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் அது கூட சப்ஜா விதைகளையும் சேர்த்துருக்கேன் பாதாம் பிசின் நிறையா பேர்த்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அதை நைட்டே ஊற போட்டிங்க அப்படின்னா காலையில் நல்லா நிறைய உப்பி வந்துடும் இந்த பாதாம் பிசின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கலந்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா நன்னாரி சிறப்பை அதை எல்லாத்தையுமே இந்த டம்ளரில் ஊற்றியாச்சு இந்த பாதாம் பிசி நான் சப்ஜா சேர்த்து லெமன் புழிஞ்சு குடிக்கும் போது இந்த ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான நன்னாரி சர்பத் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நிறைய கடைகளில் குடிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த டேஸ்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக பாதாம் பிசினும் சேர்த்துருக்கனால நம்ம உடம்புக்கு நல்ல குளிர்ச்சி அண்ட் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இளநீர் நுங்கு சர்பத் ஸோ இந்த இலங்கு இளநீர் நுங்கு சர்பத் வந்து ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷனே சொல்லுவேன் இந்த வெயில் அண்ட் இஃப்தார் டைமில் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்ல ரெஃப்ரெஷிங்காக உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் இளநியை வந்து நான் கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கிட்டேன் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு இளநி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஃபேமிலி பொறுத்து மெம்பர்ஸ் பொறுத்து ஸோ இப்போ கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு அருமையாக ரெஃப்ரெஷிங்காக அண்டு குளிர்ச்சி நல்லா கொடுக்கக்கூடிய சம்மர் ட்ரிங்க்குன்னு சொல்லலாம் வெயில் அப்படின்னாலே இந்த நொங்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நல்லா இந்த மாதிரி இல நொங்கா எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து நல்லா ஒரு ஆறு ஏழு பீஸ் நல்லா எடுத்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பத்து பீஸ் பக்கமே இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த இளநீர்லேயே சேர்த்துட்டேன் ஸோ இந்த காம்போ நீங்கள்
அதுக்கப்புறமா இந்த இளநீர் நொங்கு நம்ம கலந்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை உள்ள சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் குளுக்கோஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னா இது கூட குளுக்கோஸ் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த இளநீர் நொங்கு காம்பினேஷனை உள்ளே சேர்த்துட்டேன் இப்போ கடைசியாக பாதாம் பிசின் அதையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம் வா ஒரு ஒயிட் கலர் டெலிஷியஸ் ரெஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க்னே சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ இது கூட சப்ஜா சேர்த்தாச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ரெஃப்ரெஷிங்கான இளநீர் நொங்கு சர்பத் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பிஸ்தா மில்க் ஷேக்குங்க இந்த பிஸ்தா மில்க் ஷேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயில் டைம் இஃப்தா டைமில் ரொம்ப ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங் அண்ட் ஹெல்தின்னே சொல்லுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஸ்தா மில்க் ஷேக் செய்கிறதுக்கு நம்ம தேவையான அளவு பிஸ்தா எடுத்துக்கலாங்க ஸோ இந்த பிஸ்தா எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு நல்ல காய்ச்சி கொதிக்க கொதிக்க இருக்கிற பாலை உள்ளே சேர்த்துடுங்க இது உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இது ஆவி பறக்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா கொதிக்க கொதிக்க இருக்க பால் அந்த பாலில் இதை சேர்த்துட்டு இது கூட நல்ல ஒரு பிஞ்ச் அளவு குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து பார்க்கலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து பாருங்கள் நல்லா அந்த பெஸ்ட்டாக வந்து அந்த மில்க்கை நல்லா ஊறி சூப்பராக வந்துருச்சு எவ்வளோ பெருசு பெருசாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் எடுத்து காட்டுறேன் அந்த பால் சுடு பாலில் நல்லா உப்பி சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நம்ம அந்த பிஸ்தாஸை எடுத்து போட்டுக்கலாங்க கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது பிஸ்தா மில்க் ஷேக் ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும் அண்ட் பிஸ்தா சேர்த்துட்டேன் இப்போ இதை அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா அது நம்ம குடிக்கும் போது வாயில் கடிப்படும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பவுலில் சேர்த்துட்டேங்க இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது நான் இந்த மாதிரி கழுவி உள்ளே சேர்த்துட்டேன் ஜாரை ஸோ இப்போ இது கூட சேர்த்தாச்சு காய்ச்சி நல்லா ஆற வச்சு சில் பண்ண மில்க்கு அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இந்த பிஸ்டா மிக்சர் கூட சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா கலந்துக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது கூட பவுடர் பண்ண சுகர் இருக்கு இல்லையா அது உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் ஏன் நம்ம பவுடர் பண்ணி சேர்க்குறோம் அப்படின்னா அது சீக்கிரமாக நல்லா கரையறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் பவுடர் பண்ணி சேர்த்தாச்சுங்க இப்போ இது கூட வந்து நான் பிஸ்தா இலைச்சி ஃப்ளேவர்டு ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் சேர்க்குறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பிஸ்தா ஃப்ளேவர்டு தான் ஸோ அது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான பிஸ்தா மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து பிஸ்தாஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே தெரியறது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு வாயில் கடிப்படும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாங்க ரொம்பவே ரெஃப்ரெஷிங் அண்ட் ஹெல்த்தின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இது மேலே சாப் பண்ணி வச்சால் பாதாம் அண்ட் பிஸ்தா சேர்த்துக்கலாங்க குடிக்கும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சேர்த்துட்டேன் ரொம்பவே அருமையாக டெலி ஆகிடுச்சு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கேரளா ஸ்பெஷல் குல்கி சர்பத் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்குங்க வாங்க எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாம் இந்த குல்கி சர்பத் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஜார் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஏன்னா நம்ம இது வந்து குல்கி அப்படின்னாலே குலுக்கி செய்கிற சர்பத்து ஸோ இது கூட கட் பண்ணி வச்சு ஸ்லைஸாக எடுத்து வச்சுருந்தால் லெமன் ஒரு நாலஞ்சு துண்டுகளை உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் இது கூட ஐஸ் கிரீம்ஸ் நல்லா நிறையா வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் சப்ஜா உள்ளே சேர்த்துட்டேன் புதினா இலைகளை உள்ளே சேர்த்துட்டேன் பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி கீறி உள்ளே சேர்த்துக்கிறேங்க இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இனிப்பு காரம் புளிப்பு அண்ட் லெமன் இப்போ வந்து புளிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் இதை நீங்கள் குடிக்கும் போது கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அண்ட் லெமன் இனி ஒரு ஹாஃப் லெமனும் இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இதில் புளிப்பு உப்பு காரம் இனிப்பு எல்லாம் சேர்க்கும் போது ஃப்ளேவர் ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் இப்போ பவுடர் பண்ண சுகர் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் இது கூட வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் 
கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க பவுடர் சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா குலுக்கி எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட அருமையான குலுக்கி சர்பத் ரெடி ஆகிடுங்க கேரளா ஸ்பெஷல் அந்த இதில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறையா வேணும்னா நீங்கள் நிறையா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங் ஆகியிருக்கும் இப்போ நம்ம சூப்பராக குலுக்கி எடுத்தாச்சு இந்த சர்வ் பண்ணும்போது டம்ளரில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நம்மளோட ரெஃப்ரெஷிங்கான குலுக்கி சர்பத்தை உள்ளே சேர்த்தாச்சுங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அண்ட் இது கூட ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்து ரொம்பவே ரெஃப்ரெஷிங்கான கேரளா ஸ்பெஷல் குலிட்டி சர்பத் கொஞ்சமா சப்ஜா சேர்த்துக்கேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா நம்ம நிஷா ஹோம் ஸ்டேர் சேனலை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கேரட் கீருங்க ரொம்ப ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும் நீங்கள் நார்மல் கேரட் ஜூஸ் குடிச்சிருப்பீங்க பட் இது ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க ஸோ இந்த கேரட் கீ சேர்த்துக்க நான் இன்னைக்கு ஒரு அரை கிலோ போல கேரட் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கேரட்டாக எடுத்துருக்கேன் ஸோ எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி மேலே ஸ்கின்னெல்லாம் நீக் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக பீஸஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த தண்ணியில் இந்த கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த கேரட் துண்டுகளை உள்ளே சேர்த்துடலாங்க ஸோ சேர்த்துட்டு இந்த கேரட் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் கேரட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே சீக்கிரம் வெந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து டேட்ஸ் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை போல் ஊற வச்சுருக்கேன் கழுவிட்டு நீங்கள் அது வந்து சீட்லெஸ் டேட்ஸ் தான் அந்த தண்ணியும் நம்ம பயன்படுத்தணும் அதனால் நல்லா ஒரு வாட்டி கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ கேரட் வந்து பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் இந்த தண்ணியும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஜூஸில் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் வடித்து எடுத்துக்கிறேன் இந்த கேரட் வந்து நல்லா முழுமையாக கூல் டவுன் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணியும் நமக்கு தேவை ஸோ ரெண்டுமே நம்ம கூல் டவுன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கூல் ஆகிடுச்சு கேரட்டை இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜாரில் இந்த பீசஸாக உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்ஸு ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை அப்படியே தண்ணியோடவே நான் உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் இது கூட வந்து நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு சில் பண்ண மில்க்கு இது வந்து கேரட் வேக வச்ச தண்ணி இது கூட கொஞ்சமாக சுகர் நமக்கு தேவையான அளவு ஏற்கனவே நம்ம டேட் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஐஸ் க்யூப்ஸ் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஒரு ஸ்கூப் அளவு வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும் அண்ட் அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க நம்மளோட அருமையான கேரட் கீர் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கேரட் கீரை வந்து இப்போ டம்ளரில் சர்வ் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்கூப் அளவு வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இல்லையா அண்ட் இது மேலே கொஞ்சமாக பிஸ்தாஷியோஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமாக சாப் பண்ண பாதாம் அண்ட் ஒரே ஒரு செடி டெக்கரேஷனுக்காக லாவ் நம்மளோட அருமையான கேரட் கீர் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நார்மல் கேரட் ஜூஸை விட இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டாக இருக்குங்க இந்த சம்மருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பாதாம் மில்க் ஷேக் ரொம்ப ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்குங்க இந்த பாதாம் மில்க் ஷேக் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட ஸோ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்துட்டு பால் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் தான் எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து நம்ம காய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க இந்த பாதாம் மில்க் ஷேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் டெலிஷியஸ் அண்ட் ஹெல்தின்னு சொல்லுவேன் வெயில் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு குடிக்கிறதுக்கு ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும் அண்ட் இஃப்தார் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இது ஒரு ஹெல்தி ட்ரிங்காக இருக்கும் 
ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பால் நல்லா காஞ்சி வரட்டுங்க இப்போ நான் வந்து பாதாம் வந்து முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம ஊற வச்ச பாதாம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னை வந்து ஃபீல் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி வரணும் ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம பாதாம் நல்லா ஊறி இருக்கணும் பாருங்க இப்போ நான் எடுத்து காட்டும்போது ஜஸ்ட் நான் அதை வந்து இப்போ ஃபீல் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கின் அப்படியே ரிமூவ் ஆகி வருது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பால் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு கிராம் அளவு குங்குமப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் குங்குமப்பு வந்து சேர்க்கும் போது பாலோட அந்த ரியல் அந்த பாதாம் பாலோட அந்த கலர் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் இது நல்லா காயணும் இந்த பாலில் வந்து இந்த குங்குமப்பு சேர்ந்து நல்லா காஞ்சி வரும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த கலர் கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ளேவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குங்குமப்பு சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து காய்ச்சிக்கலாங்க ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கலர் சேஞ்சிங் தெரியும் நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்லேயே நல்லா அந்த ஆடை படர படர அதையும் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த குங்குமப்பு நம்மளோட அருமையாக அந்த பால் வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பாதாமை வந்து அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சு அந்த ஸ்கின்னெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பாதாமை வந்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துக்கேன் இது கூட ஒரு அஞ்சு போல் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கேன் இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாங்க குற குறப்பாக அடித்தா போதும் ரொம்ப நைஸாக அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா பாலில் கடிப்படும் போது தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் பீசஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல ரொம்ப சாஃப்டாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து நம்மளோட பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அப்படிங்கிற கணக்கு நீங்கள் அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சுகர் சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நான் அடுப்பு அரைச்சிட்டு தான் இந்த பாதாம் பேஸ்ட்டை நான் உள்ளே சேர்க்குறேன் ஸோ இப்போ அதை கழுவி உள்ளே சேர்த்து ஜாரியும் சேர்த்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க அருமையான பாதாம் மில்க் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சுகர் போட்டு நல்லா கலந்ததையுமே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அண்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக்சரை உள்ளே சேர்த்து நல்லா கலந்துக்காங்க இது வந்து ஜாதிக்கா உங்கள் கிட்டே இருந்துச்சோ அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக இந்த மாதிரி துருவி சேர்க்கும் போது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் ஆட் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஜாஸ்தியெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம கையில் எடுக்கும்போது லைட்டாக நம்ம ரெண்டு விரலில் சேர்ந்த அளவு தான் ஸோ அதை சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கிறேன் ரொம்ப அருமையான ஃப்ளேவராக இருந்துச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம கூல் டவுன் பண்ணி தான் சர்வ் பண்ண முடியும் இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் அந்த பாதாம் வந்து அங்கங்கே பீசஸாக இருக்கும்போது நமக்கு பிடிக்கும் போது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் நான் வச்சுட்றேன் இதை சில் பண்ணியாச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கூட எக்ஸ்ட்ரா நான் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இனிமேல் நமக்கு நல்லா சில்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு அண்ட் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பாதாம் பாலை உள்ளே சேர்த்துங்க ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங் அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சீத்தாச்சு இது கூட வந்து சாப் பண்ண பாதாம் அண்ட் பிஸ்டாசியோஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்க்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்மளோட டெலிஷியஸான பாதாம் ட்ரிங்க் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கஸ்டர்ட் ஃபலூதா வித் ஹோம் மேட் நூடுல்ஸ் ஸோ இந்த கஸ்டர்ட் ஃபலூதா வந்து செஞ்சுட்டு நம்ம எப்படி செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஹோம் மேட் நூடுல்ஸ் அண்ட் ஹோம் மேட் ஜெல்லிலேயே செஞ்சுருக்கோங்க ரெடிமேட் ஜெல்லி எல்லாம் பயன்படுத்தாமல் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு ஐஸ் க்யூப் அண்ட் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுக்கிறேன் நம்ம இப்போ வந்து ஹோம் மேட் நூடுல்ஸ் செய்ய போகிறோம் அதுக்காக தான் ஹோம் மேட் நூடுல்ஸ் சேர்த்துக்க ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தண்ணியில் எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக தண்ணி நல
ஒயிட்டா இருக்கு மிக்சர் கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இது இந்த மிக்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒயிட்டா வரணும் கண்ணாடி போல வரணும் இப்ப இது வந்து ஒயிட்டா இருக்கு கண்ணாடி பதத்துக்கு வரணும் ஸோ கலந்து கொட்டிருக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏன் சில் வாட்டர்ல போயிடும் அப்படின்னா அது வந்து சூப்பராக நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் நம்ம ஆல்ரெடி சில் வாட்டர் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு பவுலில் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் வந்து முறுக்கு புளீர் ஆச்சு சின்ன ஆச்சு இருக்கு இல்லையா சின்ன சின்ன போட்டோ இருக்கிறாச்சு அதில் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த கான்ஃபார் மிக்சரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அந்த சில் வாட்டர் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் நம்ம புழிஞ்சு விட்டுடலாங்க ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக இந்த மாதிரி நம்ம புழிஞ்சு விட்டுடலாம் நம்மளோட அருமையான ஹோம்மேட் நூடுல்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி ஐஸ் வாட்டரில் நான் புழிஞ்சு விட்டுறேன் ஸோ அது ஒரு பக்கமாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ அதுக்குள்ளார வந்து நம்ம ஹோம்மேட் ஜெல்லி செய்கிறதுக்கு அகர் அகர் அதாவது கடல் பாசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது எடுத்திருக்கேன் நான் அதை எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ நல்லா ஊறி வந்துருச்சு இப்போ வந்து இதை ஒரு பவுலில் சே ஒரு இதில் சேர்த்துட்டு அடுப்பில் வச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் தெரிகிற கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி வரணும் அந்த கடல் பாசி வந்து நல்லா கரைஞ்சி வரணும் இது வந்து நம்ம ஹோம்மேட் ஜெல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மெத்தடு கடைகளில் வாங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வீட்லேயே இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இதில் வந்து சீனி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சீனி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து கொடுத்துக்கலாங்க ஸோ அந்த நம்ம எடுத்துருந்த அந்த கடல் பாசியோட துகள்கள் எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு சீனியுமே நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு இப்போ வந்து தனித்தனியாக நான் எடுத்துக்கிற ஒரு பிளேட்டில் இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கேன் நம்ம இதை வந்து ஜெல்லி செய்கிறதுக்காக இதில் வந்து இப்போது கலர் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் ரெட் கலர் ஜெல்லிக்காக ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளோட ரெட் கலர் ஜெல்லி ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் இது வந்து அந்த பிஸ்தா ஜெல்லி க்ரீன் கலர் பிஸ்தா ஃபுட் கலர் க்ரீன் கலருக்காக நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் க்ரீன் கலர் ஜெல்லியும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு கடைகளில் வாங்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் அகர் அகர் வச்சு இந்த மாதிரி வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து கஸ்டர்ட் ஃபழுதா செய்கிறதுக்கு கஸ்டர்ட் பவுடரில் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்லா அந்த மிக்சரை இந்த மாதிரி கலந்து கொடுத்துக்கிறேன் கட்டிகள் இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க கஸ்டர்டை கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட்டிகள் இல்லாமல் இது வந்து வெனிலா ஃப்ளேவரு ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா அந்த ஃபலூதாவில் வந்து நீங்கள் இந்த கஸ்டர்ட் சாப்பிடும்போது சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக பால் அதில் இந்த கஸ்டர்ட் மிக்சரை உள்ளே சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஃபார்மேட்டுக்கு அதாவது கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்துடும் அதை வந்து நம்ம ஃபலூதாவில் சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ இதில் கொஞ்சமாக சீனி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா கலந்துடுறேன் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் கெட்டியாக நல்ல ஒரு ஐஸ்கிரீம் பதத்துக்கு வந்துடும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹோம்மேட் நூடுல்ஸுமே சூப்பராக அருமையாக பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே அண்டு நம்மளோட ஜெல்லியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம்மேட் ஜெல்லி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் எடுத்து காட்டுறேன் வா ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸாக ரொம்ப சூப்பராக வந்துருச்சு நம்ம ரெடிமேடாக வாங்கி பயன்படுத்த நமக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நம்ம அகர் அகர் வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அகர் அகர் ஹெல்ப் தாங்க ஸோ ஃபுட்டாக ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ பழுதா செட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு டம்ளரில் கொஞ்சமாக சப்ஜா பழுதா நம்மளோட ஐடியா தாங்க செட் பண்ணுறது எல்லாமே அண்ட் இப்போ வந்து க்ரீன் கலர் ஜெல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது கூட ரெட் கலர் ஜெல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி பயன்படுத்தி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஹோம்மேட் நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இது கூட கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்த திராட்சை அண்டை வந்துட்டு ஆப்பிள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் பொமோக்ரானட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட நம்ம கஸ்டர்ட் மிக்சர் செஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் இது கூட ஐஸ்கிரீம் உங்களுக்கு
red jelly and green jelly add pandren and marubadiyum custard mixture paakumbodhe romba alaga irukku saapumbodhu sama taste a irukonga and idu kuda konjama maadhile muttu ka seithaachu mele thirumbuvum noodles thirumbuvum ice cream ice cream vandha nammoda flavor ku etha maadhiri add pannikiralam wow romba ve arumayana custard faluda ready aayiduchinga romba romba super ah refreshing ah irukum இப்போ ரொம்ப தயாராக இருக்கு நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ரெஃப்ரெஷிங்கான மின்ட் லெமன் ஜூஸ் தாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான டெலிஷியஸான ட்ரிங்க்னே சொல்லுவேன் ஸோ புதினா வந்து ரொம்ப ரொம்ப வயிற்றுக்கு நல்லது அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம புதினா இலைகள் எடுத்திருக்கோம் ஒரு கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பிசின் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நைட்டே ஊற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா இந்த மாதிரி ஊறி வந்துடும் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ பாருங்கள் இதுதான் பாதாம் பிசின் இது வந்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு எடுத்து நீங்கள் ஊற வச்சாலே போதும் நல்லா ஒரு பவுல் அளவுக்கு வந்துடுங்க இது வெயிலுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அண்ட் இது கூட வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லெமன் ஐஸ் கியூப்ஸ் ஐஸ் கியூப்ஸ் எதுக்காக எடுத்துருக்கோம்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இது கூட வந்து புதினா சேர்த்துட்டேன் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங் அண்ட் ஹெல்தின்னே சொல்லுவேன் ஏன்னா புதினா வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஸோ இப்போ இது கூட கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன் இஞ்சி துண்டுகளை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் லெமனை உள்ளே புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க லெமன் வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவு புதினா ஸோ ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன் லெமனை வந்து இப்போ நம்ம நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போது நல்லா புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு லெமனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இப்போ இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த புதினாவோட கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் நமக்கு அப்படியே ரெஃப்ரெஷிங்காக க்ரீனாக கிடைக்கிறது ஸோ இப்போ அந்த ஐஸ் கியூப் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம அடிச்சு எடுத்துட்டு வந்தாச்சுங்க பார்க்க பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த க்ரீனிஷ் கலர் அப்படியே ஸ்டே ஆயிருக்கு இல்லை அப்படின்னா நம்ம மிக்சர் ஜாரில் போடும்போது அந்த ஹீட்க்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஐஸ் கியூப்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ரெஃப்ரெஷிங்காக கிடைக்கும் இப்போ இது கூட சில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது கூட வந்து இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி பவுடர் சுகர் ஸோ பவுடர் சுகருங்கும் போது ஈஸியாக சீக்கிரமாக கரைஞ்சிரும் அண்ட் ஃப்ளேவர் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு தூள் உப்பு உள்ள சேர்த்துட்டேன் சேர்த்து நல்ல இந்த மாதிரி கலந்துலாம் நம்மளோட அருமையான ரெஃப்ரெஷிங்கான புதினா ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது கூட சப்ஜாவ் ஆட் பண்ணிக்கிறலாங்க அண்ட் மின்ட் லெமன் ஜூஸ் இப்போ இது கூட நம்ம வந்துட்டு பாதாம் பிசின்னு உள்ளே சேர்த்தாச்சு இப்போ மின்ஜா மின்ட் லெமன் ஜூஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத உள்ளே சேர்த்துடலாம் நம்ம வந்து சப்ஜா அண்ட் பாதாம் பிசின்னு சேர்க்கும் போது நல்ல ஒரு குளிர்ச்சி கொடுக்கும் இப்போ உள்ள சேர்த்தாச்சு ரொம்ப ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்கா இந்த சம்மருக்கு இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் இஃப்தார் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி குடிக்கும் போது நம்மளுக்கு ரொம்பவே மைண்ட் அளவுல ரொம்ப ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் அண்ட் மேல கொஞ்சமா பாதாம் பிசின் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப அருமையான மின் லெமன் ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு சப்ஜா கொஞ்சமா சேர்த்து மேல ஒரு புதினா வச்சாச்சு நம்மளோட சூப்பரான மின் லெமன் ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சாபூதானா சர்பத் ரொம்ப டெலிஷியஸாக டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த சாபூதானா சர்பத் சாபூதானா சர்பத் செய்கிறதுக்கு நம்ம இப்போது ஒரு பேனில் ஜவ்வரிசி நான் முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சு சில் பண்ண மில்க்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபுல் க்ரீம் மில்க்கு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாங்க 
அப்ப இது கூட ரூஹப்சா ரோஸ் சிரப் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாங்க சோ இது கூட வந்து வீட்லயே प्रिபெயர் பண்ண ஜெல்லி レッド கலர் ஜெல்லி அண்ட் ஹோம் மேட் ஜெல்லி எப்படி செய்யலாம்னு முன்னாடியே ஒரு வீடியோல நான் காமிச்சிருக்கேன் அகரகர் பயன்படுத்தி செய்யலாம் அண்ட் இது கூட வேக வச்சு எடுத்து வச்ச ஜவ்வரிசி அதையும் உள்ள சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கறலாம்ங்க பாக்கும்போதே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா டேஸ்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இந்த ஜூஸ் சாபுதானா சர்பத் அண்ட் இத நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கறலாம் उसे मेरी கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுனா உங்க फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க and ரொம்ப உங்களோட உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபலுங்க நீங்க கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு ஜூஸுமே மிஸ் பண்ணாம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கண்டிப்பா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க थैंक यू फ्रेंड्स